শুরু করছি নবম শ্রেণীর মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক ইংলিশের পার্ট ফাইভ এই অ্যাক্টিভিটি টাস্কটি তোমাদের আগস্ট মাসে নতুন দিয়েছে তো এগুলো তোমাদের খাতার মধ্যে করে তোমাদের স্কুলের মধ্যে জমা দিতে হবে তো এর আগের তোমাদের মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কের চারটি পার্ট রয়েছে সেই পার্টের ভিডিও যদি তোমরা দেখে না থাকো তোমরা সমাধান করে না থাকো তাহলে আমার ডিসক্রিপশন বক্সে আমি একটা লিঙ্ক দিচ্ছি সেখানে তোমাদের ক্লাস নাইনের সমস্ত বিষয়ে সমস্ত পার্টের তোমার ভিডিও পেয়ে যাবে তো চলো আজকে শুরু করছি ক্লাস নাইনের ইংরেজির মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক পার্ট ফাইভ তো দেখে নেবো প্রশ্নতে কী রয়েছে প্রশ্নতে দেখো এখানে নাইনে একটি প্যাসেজ দিয়েছে সেই প্যাসেজটা তোমাদের পড়তে হবে এটা আনসিন প্যাসেজ তোমাদের বইয়ের মধ্যে কোনো প্যাসেজ নয় তো এখান থেকে যেহেতু খুব অল্প প্রশ্ন দিয়েছে মাত্র তিনটি মাল্টিপল চয়েস দিয়েছে তাই গোটা প্যাসেজটা আমি আর পড়ছি না তোমরা সেটা বাইরে পড়বে আমি আমরা সরাসরি আবার উত্তরে চলে যাব দেখো প্রথম যে প্রশ্নটি বলা হয়েছে দ্য এশিয়ান গেমস অফ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু উইল বি হেল্ড ইন একটা দিয়েছে দোহা চেন্নাই সিতে রয়েছে গাংঝাও আর একটা হচ্ছে ডিতে রয়েছে হ্যাংঝাও তো এখানে কোনটা হবে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এখানে যেখানে রয়েছে হ্যাংঝাও রয়েছে তো হ্যাংঝাওতে উত্তর হবে তো তোমরা দেখবে এটা ডি অপশানটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার হ্যাংঝাও তো চলে যাবো বি প্রশ্নতে বি প্রশ্ন বলেছে ইন দ্য স্ট্যান্ডার্ড টিম ইভেন্ট ইন টু থাউজেন্ড টেন দ্য ইন্ডিয়ান মেন ওন প্রথমে দিয়েছে ব্রোঞ্জ গোল্ড নো মেডেলস না সিলভার তো এটার ক্ষেত্রে তোমাদের উত্তর হবে ব্রোঞ্জ ঠিক আছে তাই অপশন এ তো রয়েছে ব্রোঞ্জ অপশন এতে তোমরা লিখবে ব্রোঞ্জ চলে আসছি তিন নম্বর প্রশ্নে তিন নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে দেখো The Vice Presidents of All India Chess Federation is D.V. Sundar, Tabalche Koneru Hampi, Dr. Harika, Arta Dithraje, Vishwanath Anand. So, this is the D.V. Sundar. Okay, so this is the Uttar. So, we have written the Uttar. This is the Bronze. And this is the Hangzhou. ठीक है तो ये तीनटे तुम्हारे उत्तर है तो एक जाता हो जा दूटा हो जा तीन हो जा तो देखे नब एक टू ते कि रही है जेहतु ये तीन माल्टिपल चल रही है तई अभी पस पैसेजा पढ़ल ना तुम्हारा बैठे पड़े और तुम्हारा सरसिटी उत्तर को नीते पर जो तुम्हारे उत्तरटा जमा दीते हैं तरह ये तीनटे मध्य तुम्हारे उत्तर है तो चलो देखे नहीं डु एज डायरेक्टेड की रही है प्रश्नगुल দেখো অ্যাক্টিভিটি টুতে দিয়েছে ডু এজ রাইট সব কটা গ্রামার থেকে দিয়েছে প্রথম হচ্ছে আই উইস ইউ টু বি কোয়াইট এটা আ চেঞ্জ ইন টু এ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ওপেনিং দ্য গেট দ্য ম্যান কেম ইন চেঞ্জ ইন টু এ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আই নো হু সেড ইট চেঞ্জ ইন টু এ সিম্পল সেন্টেন্স তো চলো একবারে সরাসরি উত্তরপত্রে চলে যাচ্ছি উত্তরপত্রে তোমরা কীভাবে করবে আমরা দেখে নিচ্ছি দেখো উত্তরপথে তোমরা যে অ্যাক্টিভিটি ওয়ানে যেগুলো ছিল সেগুলো দেখো এইভাবে করবে ঠিক আছে এইভাবে লিখে প্রশ্নটা লিখে উত্তরটা লিখবে দুইয়ের তাই তাই দেওয়া আছে দেখো প্রশ্নটা লিখে উত্তর দেওয়া রয়েছে আর তিনে কিন্তু রয়েছে প্রশ্নটা লিখে উত্তর দেওয়া রয়েছে তো অ্যাকচুয়ালি টুতে কী বলেছে দেখো আই উইস ইউ টু বি কোয়াইট এর চেঞ্জ ইন টু এ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এটা জটিল বাক্য করতে হবে তো দেখো এটা উত্তর হবে আই উইস দ্যাট ইউ শুড কিপ কোয়াইট এখানে দ্যাট বসে তোমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করবে ঠিক আছে তারপর দেখো ওপেনিং দ্য গেট দ্য ম্যান কেম ইন চেঞ্জ ইন্টু এ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তো একটা যৌগিক বাক্য করতে দিয়েছে তো দেখো এক্ষেত্রে দুটো কাজের কথা বলেছে ওপেনিং দ্য গেট একটা আর একটা দ্য ম্যান কেম ইন একটা ঠিক আছে তো এটাকে আমরা কি করব দ্য ম্যান ওপেন দ্য গেট অ্যান্ড কেম ইন এই যে অ্যান্ড যোগ করলাম এই অ্যান্ডটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের লিঙ্কার ঠিক আছে তো এটা হয়ে আছে দুটো বাক্য কিন্তু যুক্ত করছে দ্য ম্যান ওপেন দ্য গেট অর্থাৎ মানুষটি দরজাটি খুলেছিল অ্যান্ড কেম ইন এবং ভিতরে এসেছিল তো এটা হচ্ছে উত্তর তো এর পয়টা দেখে নাও কী রয়েছে পয়টা রয়েছে আই নো হু সেড ইট ঠিক আছে আই নো হু সেড ইট এটা দিয়েছে তাহলে এটাকে আমরা কী করতে হবে সিম্পল সেন্টেন্স একটা সাধারণ বাক্য করতে হবে তো এখানে যেহেতু হুটা আছে তো হুটাকে আমাদেরকে ওঠাতে হবে যদি আমরা সিম্পল করি তো সেটা উত্তর হয়ে যাবে আই নো দ্য স্পিকার অর্থাৎ আমি জানি বক্তাকে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে উত্তর তো এরপরে আমাদের রয়েছে একটি প্যারাগ্রাফ আমরা দেখে নেবো প্যারাগ্রাফটা কী আছে দেখো এখানে প্যারাগ্রাফটা আছে রাইট এ প্যারাগ্রাফ উইড ইন ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ার্ডস অন দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ট্রি প্লান্টেশন অর্থাৎ বৃক্ষরোপণ সম্বন্ধে তোমাকে একশোটা শব্দের মধ্যে একটি রচনা লিখতে হবে বলেছে ঠিক আছে বা প্যারাগ্রাফটাকে বলে 
অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদ রচনা লিখতে হবে তো ইন্ট্রোডাকশন দিতে বলেছে ব্রিংস রেইন প্রিভেন্ট সয়েল ইরোশন তারপরে যে ডিক্রিজেস এয়ার পলিউশন অ্যাডস টু বিউটি অফ নেচার আর কনক্লুশন এই কটাকে তোমাদেরকে পয়েন্ট অনুযায়ী লিখতে হবে তো চলো আমরা দেখে নিচ্ছি বলেছে দেখো ট্রি প্লান্টেশন মিন্স প্লান্টিং ট্রিজ মোর অ্যান্ড মোর ইট ইজ এ রিয়েলি গুড থিং দ্যাট উই অল শুড ডু টু সেভ ন্যাচার দ্য ট্রি ইজ আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ড উই আর হেল্পিং আস ইন এ এনোডমাস ওয়েজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং অ্যাবাউট দ্য ট্রি ইজ দ্য গিভ আস ফুড অ্যান্ড শেল্টার উড ইজ এ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট মেটেরিয়াল ফর আওয়ার ডেলি লাইফ উই ক্যান নট ইমাজিন এ ডে উইদাউট দ্য এক্সিস্টেন্স অফ ট্রিজ ইফ উই অল স্টার্ট প্লান্টিং মোর অ্যান্ড মোর ট্রিজ দ্যাট উইল মেক আওয়ার এনভায়রনমেন্ট মোর গ্রিন অ্যান্ড সেফ ফর আওয়ার ফিউচার জেনারেশন এখানে জেনারেশনটা এখানে রয়েছে কিছুটা এখানে কিছুটা রয়েছে জেনারেশন ইট ওয়াজ এ রিয়েলি ইট ওয়াজ রিয়েলি টু ইম্পর্টেন্ট ফর ন্যাচারাল বিউটি তো এটা কিন্তু তোমাদের লিখবে আমি একদম শর্ট করে করে দিয়েছি তো তোমরা এটা লিখবে আজ এখানে ভিডিও শেষ হয়ে যাচ্ছে তোমাদের মডেল টুই টাস্ক ইংরেজি পার্ট ফাইভ ভিডিও ভালো লাগে লাইক করবে বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করবে আর চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখে দেবে এই জন্য ভিডিওর নোটিফিকেশান পাওয়া যায় তো চলো আজকে এখানে ভিডিও শেষ করছি দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে টাটা গুড বাই